Diese beiden Autofahrer wissen nicht, dass sie eine Zivilstreife der Autobahnpolizei im Visier hat. Hauptkommissar Manuel Breuer ist den Polizeiwagen gefahren und zeigt uns diese exklusiven Aufnahmen. In dem Fall war es so, dass uns der weiße BMW und da vorne der, der schwarze BMW Kombi aufgefallen sind. Man sieht unten die Geschwindigkeit, die geeichte Geschwindigkeit gibt jetzt Vollgas. Vermutlich liefern sich die beiden ein Rennen. Mit einem riskanten Überholmanöver gefährdet der SUV-Fahrer unbeteiligte Autofahrer. Und zieht über den rechten Fahrstreifen an den Fahrzeugen vorbei. Kommt ein Lkw auf der rechten Spur, den muss er ausweichen, sonst hätte er wahrscheinlich noch weiter rechts überholt und zieht halt vor dem Mercedes wieder rein und hängt jetzt ähm, ja, seinem Kumpel, mit dem er zusammengefahren ist, im Heck. Und so geht das die ganze Zeit. Immer riskant und ständig am Überholen. Der Kombi nutzt seine Chance für rechts überholen. Man sieht jetzt, dass der, der rausgezogen ist, blinkt. Er will eigentlich den Fahrstreifen wechseln. Und das ist jetzt eigentlich schon der beinahe Unfall. Also das ist schon ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Also das ist eine glasklare Gefährdung. Das ist dieses, dieses einer der sieben Todsünden beim, beim äh, falsch überholen. Ja, also mit hoher Geschwindigkeit rechts überholt, war wirklich ein Tatbestand. Wenn ich jetzt auf der Autobahn fahre, auch hohe Geschwindigkeiten fahre und ich werde rechts überholt, das ist eine Schrecksekunde. Es ist denkbar, dass ein Lenkrad verrissen wird, dass ein Unfall passiert, dass ähm, ja, der nachfolgende Verkehr behindert wird. Ähm, wäre auf jeden Fall denkbar, es ist auf jeden Fall höchst gefährlich. Und kann als Straftat gewertet werden. Wer mit Vorsatz, grob verkehrswidrig und rücksichtslos andere Verkehrsteilnehmer gefährdet, riskiert Geld oder Freiheitsstrafen mit bis zu fünf Jahren. Dieser Fall ist ein Extrembeispiel. Rechtsüberholer auf der Autobahn sehen Manuel Breuer und seine Kollegen aber häufig. Nicht selten gepaart mit dichtem Auffahren, Beleidigungen inklusive Stinkefinger. Jetzt schafft er es, rechts zu überholen und zieht direkt rüber, bremst ihn jetzt mehr oder weniger aus. Und auch da sind wir jetzt wieder in der Straftat. Dieses Beispiel soll zeigen, wie gefährlich riskante Überholmanöver sein können. Die Unfallforschung der Versicherer möchte mit diesem Video Autofahrer abschrecken. Das Szenario, ein gelbes Fahrzeug fährt auf der rechten Spur. Das orangefarbene Fahrzeug möchte überholen, kann aber die Straße nicht einsehen. Und der blaue Wagen möchte auf die Hauptstraße einbiegen. Auch hier ist die Sicht eingeschränkt. Mit 100 km pro Stunde kracht der orangefarbene Kleinwagen in den blauen. Er wird einen Meter angehoben und von der Straße katapultiert. Die Insassen hätten bei einem Seitenaufprall schwere Bein- und Beckenverletzungen. Lebensgefährliche Unfälle nach Überholmanövern passieren auch häufig auf Bundesstraßen und können tödlich enden. Da kann es passieren, dass ich den Gegenverkehr aufgrund von der Kurve oder von der Kuppe nicht sehen kann, wenn ich dann den Gegenverkehr sehe dass ich gegebenenfalls die Entfernung oder die Geschwindigkeit des Entgegenkommens falsch einschätze, dass es dann dadurch zu Frontalzusammenstößen kommen kann, beziehungsweise dass ich dann den zu Überholenden durch den Zufröß wieder einscheren, weil ich mich erschrecke, abdränge und dann so Unfälle und Gefahren entstehen. Ob aus Unachtsamkeit oder mit Vorsatz. Wer waghalsige Überholmanöver fährt, gefährdet nicht nur die anderen Verkehrsteilnehmer, sondern vor allem sich selbst. Er kann Punkte riskieren und mitunter auch Freiheitsstrafen. Und zugeschaltet ist uns dazu jetzt Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforschung der Versicherer. Guten Abend, Herr Brockmann. Hallo, guten Abend. Ja, rechts überholen auf der Autobahn haben wir eben gesehen, das ist das eine. Aber es gibt ja noch mehr riskante Überholmanöver. Wo sind die Gefahren Ihrer Forschung nach beim Überholen am größten? Also tatsächlich sind natürlich die Gefahren auf der Landstraße am größten, weil da äh, sehr viele Dinge passieren können, äh, die man nicht einschätzen kann. Also beispielsweise ein Trecker, der auf die Fahrbahn einbiegt oder auch ein Traktor, der nach links abbiegt in dem Moment, wo man gerade überholt. Ein Gegenverkehr, der aus der Kurve herauskommt, wo ich ihn nicht rechtzeitig sehen konnte. Also ganz, ganz viele Dinge, die man selbst, wenn man meint, man wäre sorgfältig, einfach nicht erkennen kann. Hilft es denn, eine Strecke gut zu kennen, zum Beispiel die Landstraße bei einem direkt um die Ecke oder ist genau das eine Gefahr, weil es vielleicht zum Überholen anreizt? Beides ist möglich. Also einerseits tatsächlich kann es Vorteile haben. Wir haben zum Beispiel sehr viele Unfälle, 
äh, im Bereich von zu geringen Sichtweiten. Also weil, wenn Sie beispielsweise eine Senke haben, also Wanne oder eine Kuppe, dann sieht das so aus, als könne man tatsächlich bis zum Horizont gucken, aber Autos verschwinden vollständig in dieser Senke. Wenn man natürlich weiß, dass dort eine ist, dann wird man dort nicht überholen. Auf der anderen Seite ist es eben auch so, dass eine Kurve natürlich eine Kurve bleibt und selbst wenn man sich dort auskennt, wird man daraus keinen Vorteil ziehen können. Manchmal ist es sogar ein Nachteil, weil man vielleicht denkt, also da ist noch nie einer gekommen, da ist immer ganz wenig Verkehr, das kann ich ruhig mal riskieren und dann kommt eben doch mal einer. Wer sind eigentlich so die typischen Überholer, jetzt nicht dem Klischee nach, sondern ihrer Forschung nach? Ja, wie fast überall im Straßenverkehr macht uns den meisten Kummer, machen uns äh, die Männer, in dem Fall ja, eben junge Männer, weil wir dort eben zwei Dinge gleichzeitig haben. Einerseits wollen sie sich beweisen, sind äh, sehr risikoaffin, haben aber ganz, ganz wenig Erfahrung. Und beim Überholen braucht man eben sehr viel Erfahrung, weil man ja seine eigene Geschwindigkeit quasi berechnen muss äh, im Verhältnis zu der des Entgegenkommers. Man muss auch für viele Dinge bedenken, also zum Beispiel Kurvenradien, kommender Feld, Wege raus und so. Und dazu braucht man halt die Erfahrung und je weniger Erfahrung man hat, umso schwieriger wird das. Und gerade diese jungen Leute setzen dann besonders häufig zum Überholen an. Dann gehen wir mal zu denjenigen, deren Fahrschule anders als bei den jungen Leuten schon ein bisschen her ist. Die haben Erfahrung, aber wissen vielleicht diese Grundregeln nicht mehr. Was sind so Grundregeln, wie sicheres Überholen funktioniert? Also zunächst mal ist mir ganz wichtig zu sagen, dass sicheres Überholen de facto nicht existiert weil wir eben verschiedene Dinge gar nicht einschätzen können. Wir wissen nicht, wo überall Feldwege jetzt auf diese Straße münden oder ob sich eine Kurve hinten doch noch mal eng zuzieht. Es wird also immer ein gewisses Risiko geben. Es sei denn, ich kann wirklich diese Straße über ein, zwei Kilometer voraus überblicken und da ist auch keine durchgezogene Linie. Dann kann man schon mal überholen. Aber meistens ist es doch so, dass wir vielleicht 15, 20 Kilometer auf der Landstraße unterwegs sind. Sonst würden wir ja die Autobahn nehmen. Und da bringt ein Überholmanöver vielleicht 30 Sekunden, wenn ich es mehrfach mache, eine Minute an Fahrzeiteinsparung. Da sollte sich jeder vielleicht doch gut überlegen, ob es sich dafür lohnt. Dann reden wir noch mal kurz über das Rechtsüberholen. Das ist logischerweise illegal, aber dann doch nicht in jeder Situation. In welchen wenigen Situationen ist es dann doch erlaubt? Also wenn wir das Wort überholen nehmen, ist es tatsächlich in jedem Fall auf der Autobahn nicht erlaubt und auch nicht im Stadtverkehr. Da sprechen wir davon, dass auf der rechten Spur schneller als links gefahren werden darf in der Stadt, aber eben auch nur, wenn ich nicht ständig zwischen den Spuren hin und her springe, auf der Autobahn bis 60 km/h im C fließenden Verkehr. Auch da darf die rechte Spur schneller als die linke fahren oder wenn ich die Autobahn bereits verlassen habe, also auf dem Ausfädelstreifen bin. Auch da ist das möglich, aber das ist eben kein Überholen im klassischen Sinne. Also ich darf das nicht dazu nutzen, so wie wir es eben in der Filmaufnahme gesehen haben, dann besonders schnell vorwärts zu kommen. Jetzt äh, gibt es auf der Landstraße ja zum Beispiel auch so Situationen, da fühlt man sich so unter Druck, weil hinter einem staut sich was auf, vor einem vielleicht ein langsamer Traktor. Was raten Sie äh, denjenigen, die trotzdem sicher bleiben wollen in so einer Situation? Ja, tatsächlich ist das eine vertrackte Situation, weil gerade wenn es ein Traktor ist, ist das ja ein sehr langsamer Verkehr. Da möchte man dann schon auch ganz gerne vorbei. Und wenn ich mich nach links quasi in die Sichtachse begebe, dann hindere ich ja den nächst hinteren daran, quasi mich mit zu überholen. Und da muss ich mir halt genau überlegen, will ich das? Also will ich jetzt ein Risiko eingehen? Traue ich mir das zu? Wenn ich es mir nicht zutraue, dann kann man sich besser nach rechts halten. Dann entsteht auch kein Überholdruck. Wenn ich aber natürlich nicht nach links in dieser Achse bin, dann muss ich auch irgendwann überholen. Und das macht die Sache so problematisch. Also immer dann, wenn es vielleicht kein Traktor ist, sondern wenn es ein LKW ist, der ja sowieso schon vielleicht mit 80 über die Landstraße fährt, dann würde ich all denjenigen, die unsicher sind oder auch all denjenigen, die sagen, also mir ist das Leben wichtiger als ein, zwei Minuten raten, dann lieber weit rechts bleiben, damit dahinter man erkennt, okay, ich möchte nicht überholen und dann kann er halt mit vorbeiziehen. Guter Rat von Unfallforscher Siegfried Brockmann. Dankeschön für das Gespräch. Gerne. Ja, also wenn am Straßenrand kein Überholen verboten Schild steht, ist Überholen damit immer noch nicht automatisch erlaubt. Legal und sicher ist es nur, wenn man ausreichend weit schauen kann, kein Gegenverkehr da ist und auch keine Kurve kommt. Und wir haben es ja gerade gehört, der sicherste Überholvorgang ist der, den man einfach weglässt.